Кайлата, студенте. Доброе утро, студенты. Бульмай Стюдинс. А на этих технологиях по набоинша бунга тахрат металда кису. Алдама тахрат табис металда ию тахрабу уткинеда. Субоинша сфахтада карасра уткинес. Металда ию дигеним зне. Дайндамага бирлигем пшинде ксаннан кумилимен беру. Я не он сахтал калу кире. Металда ию дигеним кладат макралда. Балга, жука материал даже, а гаш балгами, я не сам даже, к скажем, кумильмин и ее балада. Металлы юды нищие, а мало бар. Металлы калундарна, я не котлана валянса, салкндай, я не слай. Жумы скулим не валянса, колми, я не механика ландарган был кульмеда. Юки из них была на кау. Олбранча кираштава, якоже механика ландарганула. Юки из них... Кандай каустык шаралары сақталу керек. Бірінші кол, колымызға дайындаман ұстаған колымызда колға болу керек. Дайындама стендеге мұқта бектілу керек. Иілі сорына колымызды жақында тұға болмайды. Және дұрыс құралды колдану міндетті түрде. Бүгінгі тақыр бойынша металды кесу дегеніміз не? Арине бізге металды кесу, кесу сөзі өте таныз білемізді. Дегенмен металды кесу слесл операциянын негізі бойынша, өнде өтіріне жатар екен, металды немесе сымды, қарапайым сізбен айтқанда, бөліп алу. Сымды, қаңылтырды, қол мен кесуде қандай құралдарды қолданады, көптеген сұрақтар. Сымды, қаңылтырды, қол мен кесуде қандай құралдарды қолданатын болсақ, қысқаш, қол ғайшы, Столды қайшы, интеректі қайшы, қолара. Металды кесуде әртілік құралды қолданудың себебі не декен? Дайындаманың қалындығы, дайындаманың күшіні және ембек өнімділігіне байланысты. Металды кесу жалпы жонғасы және жонғаймен жүргізледі. Жонғасы кесу дегеніміз қол қайшы, механикалық қайшы, қыс қаш, қобыр кескіз, прес қайшы қалыппен орындалады. Жонға түсірілмейді. Алдымызда тұрған суреттерде қол ғайшы. Бұл материалдың қалындығы 0,5-1 мм кешен, 2 мм кешен қалындық батымыз столды қайшыны, ал 4 мм кешенгі интеректі қайшыны қолданады екеміз. Жонғамен кесуді қол ара, станоптарда, ғаз бен және тағы басқа түлері арқылы орындалады, бұл кесе металдың жонғасы түсірледі. Сұрыпты жаймадан дайындаманы кесу үшін қол араны қолданады. Бұнына жолықпыды, креслылы қол араны палатносы қатты болаттан жасалып, сұна пішінде түстер салынған әрбі түс кескіс қызметін атқарады. Алдымызда тұрған сол қол араны құрлысы жұмыс принципі. Қол араны палатносы рамкаға керілмелі винтпен сенімді бектіледі, ал түстері тұтқасына қарама қарсы жағына бағыт талған. Жұмысқа күрсіздің алында палатнон керісін рамқа аретттейді, ол үшін палатнон сұртқы шетін арқы бас тегіне орнату керек, шплинтпен бектейді, екін шетін алындағы бас тегіне кегізеді, палатноны керілмелі бен барашқының көмегімен тартады. Палатноны қатты да немесе босыда тартуға олмайды, оның сынып кетуіне әкеледі. Сызы ғызбен пропил үшқылы үшқылы, Егеумен керен үс салып аламызда, содан кейін палатнон қозғасын бағытын дұр қан тейміз. Алдымызда құрал қалай атылады, және оның құрылысы дейді қайталап өтем. Рамысы жақтауы, тұтқасы, артқы бас тегі, алдыңғы бас тегі үшпенпен бекілетін палатноның, және оны реттейтін винт барашқы. Алдымыздағы суреттің мәнін түсіндірек. Бұл арқылы не көріп тұрмыз? Градустар, аяқ, да, сөнте, миллиметрлі ғара қашықтық. Яны жұмыс кезіне ғы жұмыс ұңғайын дұрыс қадағалау үйрейте. Скендегі жатыла ең алында тұрады, сол айға алға шығып тұрады, үкшелер бір-біріне бұрыштың астына оналастырады, аралығы 20 сантиметр, негіз бінесе 200 миллиметр болады екен. Жұмыс принципін сіндіру. Алдымызда жұмыс жұттырды, қол аран ұстаптыр, бір қолы қол аран бас жаңысы, екінші тұтқасын ұстаптыр. Яны оң қолымен тұтқасын, сол қолымен қол араның басын тұтауы. Үнше де қол араны кесу кезіне ек қолымен жұмыс дейді, қол араны орын ауыстыру тек қана қолымен оңдалады, адамның тұрқы қозғалмайды. 
Бұл амал күшті немдеуге және жұмыстың жоғары сапасын қамтиды. Қыбыр. Біздер дәнекелі күзде қыбырды көп қолданамыз. Қыбырды қыбыр кескішпен орындау ережелері. Кесу сұзығын қыбырын барлық периметрмен бормен тамбалайды. Қыбырды қыбыр қысқышқа немесе кескіға скендеге беріп бектеді. Скендеге қыбырды бектеге профилді ағаш төсімдерін қолдануымен жүргізіледі. Кесу орны қыспақ немесе кескіні ернен 80-100 мм артық емес орнастырады. Кесу процесінде келесідей талаптарды қадағылы өткеріп. Кесу орны майлау. Қыбыр кескішін тұтқасының қыбырдың өсіне перпендикулярларын қадағылы өреп. Кесуші дискала қиға семес, кесу сызғымен орналасуын мұқият қадағылы өреп. Кесуші дисканы бер үшін қыбыр кескішінің тұтқасы бетін айналдырды үлкен күш салмау. Кесудің соңында қыбыр кескішті еқыл мен ұстау керек. Қыбырдың кесіге бөлгі аяққа түсіп бетпеуін қадағылау. Алдымызда мұнда қыбыр кескіштер тұр, роликті түрі, мұнда қалдымызда түр қамытшалы түрі, шынжырлы түрі, және кескішті. Мұнда қыбыр кескіш қалдымызда түрған, бұл біздің қыбыр кескішіміз, мұнда қа салынға мұнда қыбыр, Менде де қыспақтың тұтқасы бекіткеміз, на ортада вейін тентау механизм, жыл жымалы ролик жүріп тұру үшін, қыбыр кест күш біздің және қыспақ. Бүгін сөздікпен жұмыстайтын болса, бізде бұл кесу кесінде қолданатын құралдар нүткелегіш, бұл бізге таңбала бойынша таңыз құралды, орш айтқанда кермер, Ағысын жәрті еветті, үс салғыз чертелгі, орша айтқанда чертелгі қазақса үс көйбі. Бұларды нүктелек шыппен үс салғыштың, айырмашылығын біз білеміз, үс салғыш арқылы біздер бірінші үс салғыламыз, да нүктелек шарқылы кетіп қалмау үшін керенде кейміз. Балға, малатыға қамы, шапқы зубелі чезіл, қайшы ножницы цезіз, қолара нажоғы Жалпы үйге берілетін сұрақтар, металды кесу дегеніміз не, сымды қаңалтырды қолмен кесуде қандай құралдарды қолданады, металдарды кесуде әртілі құралдарды қолдануын себебі неде, металдың кесудің неше түрі бар. Классрумда берілген материалдар, ворд түрінде, слайд түрінде, видео түрінде, соның бәрі мұқият қараймыз, содан енді әптерлерімізге осы әр бір сұраққа, Тасырма түсінікті болса, істеріңізге сәттілік, сау болыңыздар.